অপটোমেট্রিস্ট আই হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সাগর কনসালটেন্ট অপটোমেট্রিস্ট আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের চোখের প্রেসার নিয়ে শরীরে প্রেসার সৃষ্টি হয় সেটা তো আপনারা সবাই জানেন কিন্তু আমাদের চোখেও কিন্তু প্রেসার হয়ে থাকে চোখের প্রেসার নিয়ে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে আমি যদি একটা ভিডিওতে সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করি তবে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাই আমি আজ আমার এই ভিডিওতে চোখের প্রেসারের কিছু বেসিক নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আপনাদের জেনে নেওয়াটা খুবই দরকার আমার এই ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল কেননা এই ভিডিওতে আজকে আপনারা আপনাদের চোখের প্রেসার নিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবেন আর পরবর্তীতে আমি চোখের প্রেসার নিয়ে আরও অন্যান্য ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসব আমার এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক সবচেয়ে প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে চোখের প্রেসার কাকে বলে কি করে চোখে প্রেসার সৃষ্টি হয় আমরা খুব সহজ সরলভাবে চোখের ডায়াগ্রাম এঁকে আমরা জিনিসটা দেখে নেব চলুন ডায়াগ্রামটা দেখে নেওয়া যাক আপনারা এখানে একটা চোখের ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন একে সাধারণত আমরা চোখের গ্লোব বলে জানি চোখের এই গ্লোবে প্রেসার বেড়ে যাওয়াটাকেই আমরা সাধারণত চোখের প্রেসার বলে থাকি আর এখানে আমি কিছু চোখের পার্টকে আমি মার্ক করেছি সে পার্টগুলো হলো এই পার্টটাকে আমরা বলি কর্নিয়া আর এই লাল মতো এই পার্টটাকে বলছি আমরা আইরিস ঠিক আছে এখান থেকে এই পার্টটাকে আমরা বলি সিলিয়ারি বডি আর এই কালো অংশটাকে আমরা বলি চোখের লেন্স আর এই পার্টটা হলো রেটিনা এই নার্ভটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপটিক নার্ভ আর এই লেন্সের পর থেকে রেটিনা পর্যন্ত এক ধরনের ফ্লুইড থাকে একে আমরা বলি ভিটিয়া সুইমোর সাধারণত এই ফ্লুইডটার কোনো কালার হয় না আর এই কর্নিয়া থেকে এই আইরিস পর্যন্ত একটা ফাঁকা স্পেস থাকে এর মধ্যে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে এই ফ্লুইডটাকে আমরা বলি অ্যাকোয়াস সুইমোর অর্থাৎ অ্যাকোয়াস ফ্লুইড এরও কিন্তু কোনো কালার হয় না এই অ্যাকোয়াস মানে হিউমোরটা কোথা থেকে সৃষ্টি হয় এই সিলিয়ারি বডির মধ্যে সিলিয়ারি এপিথিলিয়াম থেকে অ্যাকোয়াস ফ্লুইড সৃষ্টি হয় অ্যাকোয়াস ফ্লুইড কি করে এই কর্নিয়া থেকে এই আইরিস পর্যন্ত একটা ফাঁকা স্পেসে এই ফ্লুইডটা ঘুরে বেড়ায় এমনকি চোখের এই স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু ধরে রাখে হ্যাঁ এখন কি হয় কোনো কারণে যদি বেশি পরিমাণে অ্যাকোয়াস ফ্লুইড যদি নির্গত হয় বা খুব কম পরিমাণেও যদি অ্যাকোয়াস ফ্লুইড নির্গত হয় তবে কিন্তু আমাদের চোখের প্রেসার কিন্তু বেড়ে যেতে পারে ঠিক আছে এখন কি হয় এই গ্লোবটার মধ্যে যদি কোনো কারণে চোখের প্রেসার বাড়ে তকেই আমরা কিন্তু চোখের প্রেসার বলে জানি এখন এই এক্সট্রা ফ্লুইড অর্থাৎ এক্সট্রা অ্যাকোয়াস ফ্লুইড যেটা সৃষ্টি হয় সেটা কি হয় এই আইরিস এখান থেকে সিলিয়ারি বডির সাথে এই যে কর্নিয়ার একটা জাংশান থাকে একে আমরা বলি ট্রাভিকুলার মেশওয়ার্ক এর মধ্যে একটা ক্যানাল থাকে তাকে আমরা বলি সিনস ক্যানাল তো এক্সট্রা যে অ্যাকোয়াস ফ্লুইডটা কী হয় এই ট্রাভিকুলার মেশওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের চোখের বাইরে কিন্তু নির্গত হয়ে যায় এখন ধরুন কোনো কারণে এই ট্রেভিকুলার মেসওয়ার্কটার বেরিয়ে যাওয়া রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল তাহলে এক্সট্রা ফ্লুইড আর চোখের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না তখন কি হয় চোখের মধ্যে কিন্তু প্রেসারটা বেড়ে যায় হুম আর ধরুন কোনো কারণে এই অ্যাকোয়াস ফ্লোটা কমে গেল তখন কি হয় এই যে চোখের এই কর্নিয়া থেকে এই আইরিস পর্যন্ত এই যে একটা স্পেসটা এটা কি হয় ক্রমাগত কমে আসে তার ফলে কি হয় এই বেরিয়ে মানে ফ্লুইড বেরিয়ে যাওয়ার ক্যানালটা ব্লক হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু আমাদের চোখের মধ্যে প্রেসার সৃষ্টি হতে পারে এভাবেই সাধারণত চোখে কিন্তু প্রেসার সৃষ্টি হয় আর চোখে প্রেসার সৃষ্টি হলে এই যে অপটিক নার্ভের ওপরে চাপ সৃষ্টি হলে এই অপটিক নার্ভ কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষতি হতে থাকে এমনকি আপনি পারমানেন্ট কিন্তু ব্লাইন্ডও হয়ে যেতে পারেন এভাবেই সাধারণত চোখের মধ্যে চোখের প্রেসার কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে চোখের গঠন নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি সেটার লিংক আমি আমার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব সেখানে গিয়ে আপনারা চোখের সম্পূর্ণ গঠন নিয়ে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এখন আমরা জেনে নেব একজন মানুষের নর্মাল চোখের আই প্রেসার কী হতে পারে নর্মাল চোখের আই প্রেসার সাধারণত ফরটিন টু টোয়েন্টি এম এম অফ এইচ জি হয়ে থাকে আর এই টোয়েন্টিকে আমরা চোখের প্রেসারের বর্ডার লাইন হিসাবে ধরে থাকি নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাদের চোখের প্রেসার কী যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় সাধারণত চোখের প্রেসার টোনোমিটার নামক যন্ত্র দিয়ে কিন্তু মাপা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো যে প্রেসার বেড়ে গেলে আমাদের চোখের কি ক্ষতি হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের চোখের ক্ষতি হতে পারে আমাদের চোখের প্রেসার বেড়ে গেলে আমাদের অপটিক নার্ভের যদি ক্ষতি হয় তাকে আমরা বলি গ্লুকোমা আর এই গ্লুকোমার সাধারণত কোনো সিমটম থাকে না অর্থাৎ গ্লুকোমা চোখে হয়েছে কিনা সেটা আমরা প্রথম দিকে বুঝতে পারি না যখন সেটা অ্যাডভান্স স্টেজে পৌঁছে যায় তখন আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি হয় তখন যখন আমরা ডক্টরের কাছে যাই তখন সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে গ্লুকোমা
যায় না তো তার জন্য আমাদের চোখে নিয়মিত চেক আপ দরকার আর এই নিয়মিত চেক আপ হলেই তবেই আমরা গ্লুকোমার হাত থেকে কিন্তু আমরা চোখকে রক্ষা করতে পারি নেক্সট কোশ্চেন হল যে চোখের প্রেসার কি নর্মালি বেশি থাকতে পারে সাধারণত চোখের প্রেসার ফর্টিন টু টোয়েন্টি এম এম অফ এজির মধ্যেই থাকে আর কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোখের প্রেসার একটু বর্ডার লাইন থেকে বেশি থাকে সে ক্ষেত্রে সাধারণত ডক্টরের এর দ্বারা আই চেক আপ করানোটা অবশ্যই দরকার আর যদি চোখের প্রেসার বেশি হয়ে থাকে তবে ওনারা চোখের ড্রপ দিয়ে চোখের প্রেসারটাকে কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করেন আর আদার্স ইনভেস্টিগেশন করে যদি দেখা যায় যে আপনার চোখে কোনো গ্লুকোমার সিমটম নেই তবে এই যে প্রেসার বেড়ে যাওয়াটাকে একে আমরা অকুলার হাইপার টেনশন বলে থাকি এর ক্ষেত্রে সাধারণত চোখের কোনো ক্ষতি হয় না শুধুমাত্র আমাদের নিয়মিত চোখের প্রেসারটা কিন্তু চেক করালেই চলে পরবর্তী কোশ্চেন হলো আমাদের কম্পিউটার ইউজ করা ছবি আঁকা অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা করলে কি আমাদের চোখের প্রেসার বেড়ে যেতে পারে এগুলো করলে সাধারণত চোখের প্রেসার বেড়ে যায় না যারা অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটারে কাজ করেন তাদের সাধারণত কম্পিউটার ভিশন সিনড্রাম হতে পারে আর যারা অনেকক্ষণ ধরে ছবি আঁকা আর বই পড়া করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোখ ড্রাই হয়ে যায় আপনাদের যদি কম্পিউটার ভিশন সিনড্রাম আর ড্রাই আই যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই টোয়েন্টি 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 রুলসকে ফলো করতে হবে এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি লিংক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব ওখানে গিয়ে আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আশা করি আমার এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি চোখের প্রেসার নিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া আপনাদের দিতে পেরেছি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন তো সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এতক্ষণ সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ